Amani iwe kwenu. Shujaa wa msalaba Yesu Kristo wa Nazareti ainuliwe. Mpendwa msikilizaji, ninazungumza na wewe kutoka madhabahu ya studio za Okoa FM Radio na sita nukta tatu inayotangaza kutoka mjini Morogoro Tanzania kwa kushirikiana na huduma ya World Goshen Ministries tunakuletea kipindi cha neno la Mungu kinachoitwa taa ya miguu kipindi hiki huwa kinakuwa hewani mara tatu kwa wiki Jumatatu na Ijumaa saa tatu mpaka saa nne za asubuhi na kurudiwa siku hizo hizo saa tano uh, saa nne mpaka saa tano za usiku pia tunakuwa hewani siku za Jumamosi saa tatu mpaka saa nne za asubuhi masomo ya taa ya miguu hupatikana pia mtandaoni katika Instagram ambako unatupata kwa jina la World Goshen Ministries katika Facebook na YouTube unatupata kwa jina la taa ya miguu amani iwe kwenu kituo hiki cha redio Okoa FM 106.3 hurusha pia kipindi cha kila siku cha dakika 15 satano mpaka satano na robo za usiku ambapo hewani unakutana na mchungaji wota Paulo Shaide akiwa kule Port Elizabeth Afrika ya Kusini akiachilia neno lenye mafunuo ya kipekee na nguvu za kitofauti za Mungu kutuandaa katika maisha yetu ya kuelekea unyakuo sisi ni wapitaji hapa duniani uweze kuandaliwa vizuri usitahayari siku ya kukutana na mwokozi unahitaji kusikiliza kipindi cha maana ambacho tumesema kinakuwa hewani kila siku katika studio hizi saa tano mpaka saa tano na robo za usiku lakini pia kama kule uliko uh, hupati masafa ya redio hii bado unaweza ukapata maana mtandaoni katika TikTok, YouTube, Facebook na Instagram kwa kuandika Pastor Walter Shaidi. Utaipata mana, utaila mana, itakukuza, itakuimarisha, itakusaidia sana kuelekea unyakuo. Amani iwe kwenu. Tuombe. Baba wa utukufu. Leo ikiwa ni siku ya kwanza ya mwaka 2024. Tunashukurani za pekee mbele yako. Umetujalia neema ya Alpha kuweza kuanza mwaka huu wa 2024. Sawa sawa na ambavyo ulitujalia hadi jana neema ya omega kuumaliza mwaka 2023. Tunakushukuru kwa yote mawili. Tunakushukuru kwa neema ya omega iliyotuwezesha kumaliza mwaka 2023 jana. Tunakushukuru kwa neema ya alfa iliyotuwezesha leo kuanza mwaka 2024. Tunahitaji neema ya kuuishi huu mwaka. Tunasema asante sana baba. Tunaliadhimisha jina lako. Tunaliabudu jina lako lililostahili. Na Mungu tunarudisha sifa, shukurani, utukufu na heshima. Wakati huu tunapoingia tena kukusikiliza katika kipindi hiki cha taa ya miguu 
utukufu na uweza mamlaka na enzi vidumu kuwa vyako wewe niko ambaye niko katika jina la Yesu Kristo na katika uweza wa nguvu za roho mtakatifu amina amani iwe kwenu Shuja wa msalaba Yesu Kristo wa Nazareti ainuliwe mpendwa msikilizaji hiki ni kipindi cha kwanza cha taa ya miguu kwa mwaka 2024 tumepata nema katika kalenda ya Mungu kwamba tarehe moja Januari 2024 inaangukia katika siku ambayo ni ratiba ya kipindi cha taa ya miguu kwa hiyo tuko hewani kwa ajili ya taa ya miguu kwa wewe ambaye unafungua redio yako sasa hivi taa ya miguu ni kipindi kinaruka kutoka studio za Okoa FM Radio 106.3 radio inayotangaza kutoka mjini Morogoro Tanzania na kipindi hiki kinakuja hewani kwa kushirikiana na huduma ya World Goshen Ministries yenye makao yake makuu Mispa nyumba ya sala kwa mataifa yote sanga sanga Morogoro Tanzania kinapokuwa ni kipindi cha kwanza cha mwaka World Goshen Ministries inachukua fursa hii leo ikiwa ni tarehe moja Januari kurusha salamu zako za heri tunakutakia heri ya mwaka mpya wewe msikilizaji na mdau wa taa ya miguu kwa hiyo kila mdau kila msikilizaji wa taa ya miguu apokee salamu za heri kwa mwaka 2024 kutoka World Goshen Ministries ambayo ndio mdhamini mkuu wa vipindi vya taa ya miguu katika salamu hizi za kukutakia heri ya mwaka 2024 World Goshen Ministries inapenda tu kukukumbusha kuhusu neno la Mungu kwenye Zaburi ya 65 Zaburi ya 65 mstari wa 11 a mm, kabla tujaingia somo lenyewe la leo Zaburi ya 65 mstari wa 11 a Biblia inasema umeuvika mwaka taji ya wema wako Haleluya Umeuvika mwaka taji ya wema wako kwa hiyo salamu zetu za heri sisi World Goshen Ministries kuja kwako msikilizaji na mdau wa taa ya miguu tunakukumbusha kwamba huu mwaka tunaouanza leo tarehe moja Januari 2024 Mungu ameuvika taji ya wema wake Kumbe ndio tabia ya Mungu huwa anauvika mwaka taji ya wema wake Kwa hiyo ujue kwamba tuko katika mwaka mpya leo tarehe moja Januari 2024 na maandiko yanatuhakikishia kwamba Bwana ameuvika mwaka taji ya wema wake. Ni mwaka tutatembea nao kukiwa na taji ya wema wa Mungu. Shujaa wa msalaba Yesu Kristo wa Nazareti ainuliwe. Basi kwa niaba ya kikosi kilichopo studio Tutaenda kusikiliza somo la leo ambalo linabeba kichwa cha habari kinachosema usibaki Yerusalemu. Usibaki Yerusalemu. Kukuletea somo hili yuko fundi mitambo Chrysanthus Swai. Msimamizi wa kipindi mwinjilisti Godfrey Bakuza na mimi mbele ya kipaza sauti utasafiri nami hewani ni mwalimu Sabina Gereja. Shujaa wa msalaba Yesu Kristo wa Nazareti ainuliwe. Usibaki Yerusalemu. Maandiko yanayobeba somo hili ni kutoka kitabu cha Samuel wa pili sura ile ya kumi na moja tutasoma mstari wa kwanza mpaka wa tano Samuel 
wa pili sura ya kumi na moja mstari wa kwanza mpaka wa tano imeandikwa hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya wakati watokapo wafalme kwenda vitani Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote wakawaangamiza wana wa Amoni wakauhusuru raba lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu ikawa wakati wa jioni Daudi akaondoka akaondoka kitandani akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme na alipokuwa juu ya dari aliona mwanamke anaoga naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana wa kupendeza macho <laughs> mstari wa tatu naye Daudi akapeleka akauliza habari za yule mwanamke mtu mmoja akasema je huyu si Bathsheba binti Eliamu mkewe Uriam hiti basi Daudi akapeleka wajumbe <laughs> akamtwa naye akaingia kwake naye akalala naye maana yule mwanamke amekwisha kutakasika unajisi wake kisha akarudi nyumbani kwake mstari wa tano. yule mwanamke akachukua mimba basi akapeleka na kumwambia Daudi akasema ni mjamzito amani iwe kwenu Somo linasema usibaki Yerusalemu. Tumeona hapa Biblia ikituambia kwamba hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya kama leo. Eh? Leo tarehe moja Januari 2024. Mwanzo wa mwaka mpya wakati watokapo wafalme kwenda vitani. Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye. Alafu na nani? Na Israeli wote. Daudi kawapeleka vitani. Ni utaratibu. Mwanzo wa mwaka mpya. Ni wakati wafalme wanakwenda vitani. Daudi yeye akapeleka watu wengine Israeli wote akawapeleka vitani. Mstari wa kwanza ule wa Samuel wa pili sura ya moja unasema mwishoni lakini Daudi mwenyewe naomba uzingatie neno mwenyewe akakaa Yerusalemu. Daudi nani? Mwenyewe. Kwa nini kuna neno Daudi mwenyewe Hili neno mwenyewe linabeba ujumbe gani Linabeba ujumbe tulioanza nao katika mstari wa kwanza kwamba mwanzo wa mwaka mpya ni wakati wafalme wanatoka kwenda vitani Sasa Daudi ni mfalme Kwa hiyo Jukumu la kwenda vitani ni la mfalme. Ni la kwake. Ukizungumza mwenyewe mwenye vita ni nani? Ni mfalme. Kwa sababu wafalme ndio wanapaswa kutoka kwenda vitani mwanzo wa mwaka mpya. Lakini tunaona Daudi akapeleka Israeli wote. Mwenyewe <laughs> <laughs> yani mwenye vita mwenyewe akakaa Yerusalemu Siku zote nitakwambia ninaipenda Biblia 
kumbe vita safari ya kwenda vitani mwanzo wa mwaka mpya huwa ni ya mfalme sasa hapa tunamwona mwenye safari amekaa Yerusalemu Usisome Biblia kama malizia mwenyewe. Mm. <laughs> Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Na tunajua maana ya neno Yerusalemu. Yerusalemu ni mji wa amani. Maana Yerusalemu ni amani. Mji wa amani. Kwa hiyo Daudi mwenyewe mwenye vita anaamua kubaki kwenye amani haendi kwenye vita Ni mwanzo wa mwaka mpya Mwanzo wa mwaka mpya wafalme lazima waende wapi vitani ndio wenye vita sasa hapa tunamwona mwenyewe <laughs> mwenye vita mwenyewe anayetakiwa kwenda vitani amebaki kwenye amani Yerusalemu mji wa amani amebaki hapo kwenye amani yeye haendi vitani Kinachotokea Tumesoma kwamba aliwapeleka Israeli wote yeye mwenyewe akabaki Mstari wa pili tunaambiwa Ikawa wakati wa jioni Daudi akaondoka kitandani Siku nzima Daudi alikuwa kitandani amelala. Yaani yuko kwenye amani. Amebaki kwenye mji wa amani. Amebaki na amani yake. Wakati Israeli wote kawasakizia ile vita wakati yeye ndo mwenyewe mwenye vita, lakini yeye amebaki kwenye mji wa amani na kuonyesha kiasi gani amebaki kwenye mji wa amani. <laughs> amelala kitandani siku nzima na vitanda vya wafalme si unavijua amani iwe kwenu akaondoka kitandani wakati wa jioni yani tangu asubuhi mpaka jioni yuko kitandani <laughs> ah. eh huyo ni mwenye vita Yuko kitandani siku nzima mpaka jioni. Haya, anapoondoka sasa kitandani. Nini kinaendelea? Huyu aliyebaki Yerusalemu kwenye amani mpaka analala kitandani siku nzima mpaka jioni. Anaondoka kitandani, Biblia inasema akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme. Dari hapa Ukisoma tafsiri ya Kiingereza itakwambia balcony. Sio ile dari ya nyumba zetu za kijijini ya kuweka makopa na mpunga. Ah uh ah -uh, sio hiyo. <laughs> Unajua? <laughs> ah sisi tulio kulia huko vijijini. Eh? Nyumba zinajengwa zina kitu kinaitwa dari. Mkivuna mavuno mnayapandisha huko darini. Na yale mavuno yanakaa usawa wa sehemu ambayo ni eh, mafiga ya kupikia kwa ule moshi wa kuni unapanda kule juu. Eh, mliko weka makopa <laughs> unapanda kule juu alafu makopa yanabadilika rangi kwa sababu ya moshi hasa dari linalozungumzwa hapa ni balcony sehemu ya juu kabisa ya nyumba ya gorofa ambako kunatumika kupunga upepo na nini sasa tunaambiwa kwamba Daudi eh ilipofika jioni akaondoka kitandani yani kumbe alikuwa kitandani siku nzima akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme akiwa kule juu aliona mwanamke anaoga hmm? anamwona wapi huyu mwanamke chini yes huko juu gorofani huku nyumba za chini huku mtaani pa anaona mwanamke anaoga na biblia inamwelezea vizuri huyu mwanamke kwamba alikuwa mzuri sana wa kupendeza macho. Oo. Oh oh. Daudi akapeleka akauliza habari za yule mwanamke. Unaona kinachoendelea? Kwa mtu ambaye amebaki kwenye amani, kwenye mji wa amani Yerusalemu, eh? Wenzake wako vitani. 
yeye ana amani yote ya kuanza kuangalia wanawake wanaoga. Halo? Usibaki Yerusalemu. Haya ni madhara ya kubaki Yerusalemu. Kubaki mahali katika hali ambayo unajiona una amani wakati wengine wanapambana. Shujaa msaba inuliwe. Daudi akapeleka akauliza habari za yule mwanamke. Mtu mmoja akasema, "Je, huyu Sheba Sheba binti Eliamu, mkewe Uria mhiti." Yaani huyu mtu amemweleza Daudi kina gaubaga, huyu ni mke wa mtu. Kinachoendelea? Ungefikiri Daudi angesema, "Eh, ni mke wa mtu." Eh, hey, basi. Hapana, basi. Ah uh -uh. Ameambiwa kabisa Daudi kwamba huyu ni mke wa Uria mhiti. Na Uria ni mmoja wa makamanda katika jeshi lake lililoko huko vitani. Katika siku ya mwanzo wa mwaka wako vitani akina Uria na wengine. Yeye huku Daudi anaulizia habari za mke. Anaambiwa kabisa kwamba huyu ni mke wa Uria mhiti. Bado mstari wa nne unatuambia Daudi akapeleka wajumbe akamtoa akaingia kwake. Laiti angechukua madaftari ya Ayubu. <laughs> Pale ambapo mstari wa pili Daudi anamwona mwanamke anaoga. Alafu mwanamke mzuri baada ya hapo anamulizia. Eh? Ayubu anatuambia kitabu cha Ayubu kinatuambia katika sura ya moja mstari wa kwanza. Ayubu anasema amefanya agano na macho yake awezaje kumwangalia msichana Na mimi nakwambia hili agano ambalo <laughs> Ayubu amelifanya au alilifanya na macho yake Alisema hataweza kumwangalia msichana Na sasa hizo msichana amevaa Ayubu hata mwangalia Leo Daudi anamwangalia mwanamke anayeoga kwani unaoga na nguo Anamwangalia mwanamke anayeoga. Yaani macho yake hayakuwa na agano. <laughs> Mwenzake Ayubu alikuwa macho yake yana agano. Ameweka maagano kwamba marufuku kuangalia msichana asiye ni usu. Asiye mke wangu sitamwangalia. Uh, Daudi yeye ikawa kinyume. Haya yote matokeo ya kubaki Yerusalemu. Mji wa amani. Ye yeah, anajiona yuko kwenye amani yote. Pamoja na kuambiwa kwamba huyu ni mke wa mtu. Anasema kanileteeni rungu la kifalme likatumika. Mfalme amesema mwanamke akaletwe hakuna kusema Aa, lakini mfalme si tumekuambia ni mke wa mtu hakuna. Okay ndo akamleta. Na mama kule alipoambiwa anaitwa na mfalme hakuna kupinga. Mfalme anamwita. Biblia inasema mstari wa nne. Samueli wa pili sura ya 11 Daudi akapeleka wajumbe akamtoa naye akaingia kwake naye akalala naye Shujaa msaba Yesu Kristo wa Nazareti ainuliwe Hapa nataka kuzungumza na wale watu ambao wanafundisha mafundisho potofu wakidai ya kwamba dhambi walioifanya Adam na mkewe Ilikuwa ni dhambi ya uzinzi ndipo wakafukuzwa kwenye bustani ya Eden. Ndipo mimi nawauliza hao watu. Kwani Biblia huwa inaogopa kuandika chochote kile? Na itakuwaje dhambi ya uzinzi wakati Adam yule ni mke wake? Kuna uzinzi kati ya mume na mke? Mbona kule mbele baada ya wao wameshanguka na wamefukuzwa kwenye bustani unapofika kwenye mwanzo sura ya nne. Biblia inaandika kabisa kwamba Adam akamjua mkewe akapata mimba. Mbona inaeleza wazi? Mbona pale haisemi kwamba Adam akala tunda mara ya pili mkewe akapata mimba? Ma, mnasema tunda halikuwa tunda. Tunda lilikuwa ni tunda. Zambi waliofanya Adamu na mke wake hada wakamuudhi Mungu wakafukuzwa ni kwamba walikula tunda la mti ambao walikatazwa sio habari ya uzinzi kwanza hakuna uzinzi kati ya mke na mume 
na ilipofika wakati wamefanya tendo la ndoa Biblia imeandika wazi Adam akamjua mkewe akapata mimba haya kulikuwa na haja gani ya kuficha mbona hapa Biblia haijaficha imesema wazi Daudi akapeleka wajumbe akamtwa na yakaingia kwake na yakalala naye mbona isemi wakala tunda ebu acheni kuambia watu uongo Biblia ina tabia kuficha kitu chochote. Ikiita uzinzi ni uzinzi. Mtu kalala na mwanamke amelala. Inaandika si hapa. Shujaa msalaba Yesu Kristo wa Nazareti ainuliwe. Huenda hiyo sio mada ya leo. Lakini tunaambiwa hapa kwamba Daudi akalala na yule mwanamke. Yeye amebaki Yerusalemu mji wa amani. Yuko na amani yake. Mwanamke akarudi nyumbani. Baada ya muda, mwanamke akajigundua kwamba ana mimba. Akapeleka taarifa kwa Daudi kwamba yeye ni mjamzito. Ukisoma kinachoendelea baada ya mstari wa tano. wa Samuel wa pili, sura ile ya kumi na moja. Biblia inatuambia ya kwamba Daudi aliposikia kwamba yule mwanamke ame chukua mimba akatafuta eh? akatafuta kupoteza ushahidi kwamba mimba ile yeye alihusika kwa hiyo akaagizia kule vitani mume wa yule mama arudi Yerusalemu Uri akaambia unaitwa na mfalme Uri akarudi alipoingia kwa mfalme Mfame Daudi akakaa naye mezani wakala chakula halafu akamwambia nenda ukalale nyumbani kwako Uri akaondoka Biblia inaandika ya kwamba kukawa na tunu kubwa za vyakula na vinywaji vinamsindikiza kupeleka nyumbani Jamani <laughs> hii ilikuwa rushwa ya kutisha Daudi kalala na mke wa mtu. <laughs> Alafu anamuita mumewe, anampa rushwa ili akalale na mkewe ili ionekane baadaye kwamba mimba ni ya yule mume wake. Yalikuwa ni mahesabu ambayo hayakukamilika. Hakujua moyo wa Uria. Daudi na Uria walikuwa ni watu wawili tofauti sio kwa cheo bali kwa mioyo yao kumwelekea Mungu katika tendo hili Uria alijijua kwamba ni mwanzo wa mwaka mpya ni wakati wa kuwa vitani Daudi mwenyewe mwenye vita hakuliona hilo akaona kwamba yeye ni wakati wa kubaki Yerusalemu kubaki kwenye amani yake mpaka anaona wake wa wenzake wanaoga na wachukua ni amani yani yuko kwenye amani yake wakati wengine wako wapi vitani ndogo iko hatari ya kubaki Yerusalemu unapokuwa wewe unatakiwa vitani alafu ukaamua kubaki Yerusalemu sikia kilichotokea Daudi akaamini kwamba Uri amekwenda nyumbani kulala na mke wake asubuhi kuna kucha watumishi wa Daudi wanamwambia uishi milele mfalme Una habari kwamba Uri amelala hapo nje mlangoni kwenye ngazi. <laughs> Daudi akasema, "Eh? Amelala hapo nje kwenye ngazi hapa hapa nje ya mlango wako. Hajaenda nyumbani." Daudi akaona sasa hii imekaje. Akamwita Uri. Akamwambia, "Wewe si nimekwambia uende? Ukalale nyumbani. Sasa kwa nini umelala hapo nje? Na mimi ndio mfalme nimekuruhusu." Uri akamwambia, "Mfalme, wakati huu Israeli wote wako vitani kwenye uwanja nje wanapigana na sanduku la Bwana sanduku la Bwana liko nje kwenye uwanja mimi nadirikije kwenda kulala ndani kitandani na mke wangu nadirikije wakati sanduku la Bwana liko nje kwenye uwanja linapigwa na baridi Unaona watu wawili tofauti. Anejitambua ya kwamba 
ni wakati wa mwanzo wa mwaka mpya ni habari ya kuwa vitani Alafu kuna Daudi ya anaona ni wakati wa kubaki Yerusalemu na amani yake vita a a watapigana wengine. Lakini kumbe kubakia Yerusalemu kumemgarimu. Maana kumemfanya atende dhambi juu ya dhambi kama tutakavyoona. Daudi akamwambia Uria ulitakiwa kwenda nyumbani akamwambia hapana. Sanduku la agano la Bwana liko nje mimi na lalaje ndani kitandani. Israeli wote wako kule wanapigana. Mimi naendaje kulala na mke wangu wakati wenzangu wanapigana? Yaani haya yote maelezo ya Uria hayakumtia akili Daudi asema, mm, "Ebu na mimi nifungashe niende vitani." Uria anazungumzia sanduku la agano. Watu wengi hawajajua umuhimu wa sanduku la agano. Siku za karibuni hapa uh, nilisafiri kwenda Zanzibar. Asa nilikuwa nasafiri na binti mmoja. Tumeingia kwenye chombo. Tumepangiwa a uh, siti kila jinani na mwanza yani tukawa tumekaa pamoja. Yule binti akamwita mudumu chombo kijaanza safari akamwita mudumu wa chombo wakasema naomba unisaidie ile mifuko ya kutapikia. Nikamwambia yule binti, mifuko ya kutapikia. Ya nini? Akasema mimi huwa natapika nikisafiri baharini. Nikamwambia leo hutatapika. Tena hiyo mifuko ya chana nayo wala sikupe. Akasema ina maana mama wewe huwa hutapiki. Nikamwambia huwa sitapiki. Ni marufuku mimi kutapika baharini. <laughs> Akasema kuna watu wamtapiki baharini. Nikamwambia mmoja hapo ni mimi hapa. Na wewe kwa sababu umesafiri na mimi leo kuanzia leo yani ulitapika hiyo mara ya mwisho uliposafiri lakini kuanzia leo hutatapika tena akasema inakuwaje una kuna vitu labda dawa una meza au nini nikamwambia hakuna hapa unaponiona nimebeba sanduku la agano na hili sanduku la agano ndio lilifanya hii bahari Nimelibeba sanduku la agano. Sanduku la agano ndiye muumbaji wa hii bahari. Na utaratibu wa kibiblia. Sanduku la agano linapovuka maji, maji yanalitii sanduku la agano. Maji hayafurukuti wakati sanduku la agano linavuka. Maji yanashika adabu wakati sanduku la agano linavuka. Kwa mimi nina uhakika ninapovuka bahari navuka mto navuka nini maji yoyote yuko Yesu Kristo nimembeba sanduku la agano ninalo bahari haiwezi kunifanya chochote kwa sababu navuka na muumbaji wa bahari ambaye pia alidiriki kutembea juu ya bahari kudhihirisha ya kwamba yeye ameiumba bahari na anaweza akaitisha binti wewe mpokee huyu Yesu ungana na mimi kulibeba sanduku la agano kubali kulibeba sanduku la agano ili bahari isikunyanyase hakuna kutapika mtu aliyebeba sanduku la agano atavuka bahari hata kama ni bahari ya Atlantic yote utavuka hakuna kutapika yule binti akashangaa lakini habari njema akalipokea sanduku la agano <laughs> akalipokea na tunajua hata katika Jordan silikuwa inafurika mpaka kingo zake azieleweki. Sanduku la gano lilipo ingizwa kwenye maji, nini kilitokea? Maji yaliti muumba wa Jordan ameingia kwenye maji. Hakuna kufurika. Ndugu, tulisafiri na yule binti mpaka Zanzibar. Tukashuka hakutapika wala kusikia kichefu chefu. Sanduku la agano Tunarudi kwa Uria. Anamwambia Daudi, "Mimi siwezi kudiriki kulala na mke wangu wakati sanduku la agano liko uwanjani kwenye baridi." Uria alijua thamani ya sanduku la agano. Daudi mwenyewe mwenye vita hakuona thamani ya sanduku la agano. Ameamua kubaki kwenye amani. Amebaki Yerusalemu. 
Mitaa ya miguu inakuambia usibaki Yerusalemu. Daudi akaona sasa huyu nampataje? Biblia inasema siku ile akamwandalia tena chakula akamwalika, akaamua kumlewesha. Akamlewesha kwamba kisha mlewesha wezi kuwa tena na ufahamu atakwenda tu kulala na mke wake. Alafu itaonekana mwisho wa siku Uri alirudi kutoka vitani akampa mkewe mimba. Lakini haikuwa. Biblia inasema Uria hakwenda nyumbani kwake. Alibaki pale pale kwenye nyumba ya mfalme. Daudi akiwa anaamini ya kwamba Uria yuko nyumbani kwake, Daudi kabaki pale pale mpaka kuna kucha. Kuna kucha Daudi anaambiwa Uria hakwenda. Kabaki hapa hapa. Akaona sasa hapa tena haiwezekani. Daudi akaandika waraka. Akampa Uria akamwambia rudi vitani. Huwa raka nendo kampe kiongozi wa vita huko. Uria asijue kwamba amebeba waraka wa kifo chake. Akaenda kakabizi. Mkuu wa vita anafungua anakuta maelekezo ya mfalme. Kwamba huyo Uria awekwe mahali ambako vita ni kali. Zinapiganwa kweli kweli ili auawe. Na kusiwe na msaada karibu. Yaani umchomeke mahali ambako vikosi vya adui ndio vimekazana kupiga yule akatekeleza akamweka haukuchukua muda uri ameuawa Daudi akiwa anategemea kufanyaje kupoteza ushahidi ndugu usibaki Yerusalemu angalia mlolongo wa dhambi alizozifanya Daudi ikiwa ni matokeo ya kubaki kwenye amani Watu wanabaki kwenye amani muda ambao ni wakuwa vitani. Usijidanganye. Ukibaki kwenye amani wakati wengine wako vitani. Huwezi ukakwepa kumtenda Mungu dhambi. Huwezi. Wakati wa mwanzo wa mwaka wafalme wanapokwenda vitani Alafu wewe unaamua kubaki kwenye amani yako utaki kupigana. Usijidanganye na usitudanganye. Utatenda dhambi. Tena dhambi inaenda na milolongo kama Daudi. Utaanza kwa macho kutazama. Utatamani. Utaagiza. Ha. Unaona sasa mimba? Eh. Ngoja ni muwe mume wake. Dhambi inakuja kwa milolongo moja baada ya nyingine. Matokeo ya mwenye vita kubaki kwenye amani. Kubaki Yerusalemu kwenye mji wa amani. Mpendo wa msikizaji hiki tunachozungumza ni kwamba leo ni mwanzo wa mwaka mpya. Ni wakati wa wafalme kwenda vitani. Wewe unayenisikiliza Ndiye unayezungumzwa katika waraka wa kwanza wa Petro. Sura ya pili mstari wa tisa. Waraka wa kwanza wa Petro, sura ya pili mstari wa tisa. kwamba wewe ni ukuhani wa kifalme. Ni ukuhani wa kifalme. Asa kama wewe ni ukuhani wa kifalme. Ambaye pia unazungumzwa katika kitabu cha ufunuo wa Yohana. Sura ya tano msari wa tisa na wakumi. Ya kwamba Yesu kwa damu yake. Alimnunulia mungu watu. Wakila taifa. Wakila kabila. Wakila luga. Wakila rangi. Kila kabila. Akamnunulia mungu. Ili wawe ukuhani na ufalme. Huu ni mwanzo wa mwaka mpya. Unatakiwa kuwa vitani. Unatakiwa kuwa vitani. Unatakiwa kuwa vitani. Kumbuka Januari. Mwezi wa Januari ni lango la mwaka. Mwezi wa Januari ni mzaliwa wa kwanza wa mwaka. Na siku zote kuna kuwa na vita kwenye lango. Eh? Kwenye mzaliwa wa kwanza kuna vita. Vita inayotokana na nini? 
ni vita ambapo falme mbili zinagombea kupitisha mambo yake ufame wa Mungu huwa unatafuta mzaliwa wa kwanza upitishe mambo yake lakini pia ufame wa shetani unatumia mzaliwa wa kwanza kupitisha mambo yake Januari ni mzaliwa wa kwanza wa mwaka kuna vita juu ya Januari kwa sababu ni mzaliwa wa kwanza wa mwaka Halafu wewe unabaki Yerusalemu hupigani hukomboi Januari umekaa tu na Yerusalemu yako umestarehe heri ya mwaka mpya heri ya mwaka heri ya mwaka mpya Januari umeipigania mzaliwa wa kwanza wa mwaka anahitaji kupiganiwa anahitaji kukombolewa kwa sababu Mungu anamtafuta mzaliwa wa kwanza apitishe baraka zake na wakati huo huo shetani yuko kazini kutumia mzaliwa wa kwanza wa mwaka kupitisha mambo yake shujaa wa msalaba ainuliwe wewe uliyebaki Yerusalemu kwamba watu wengine watapigana unajua kwa nini katika kitabu cha kutoka sura ya 12 mstari wa 12 Mungu anaongea na Musa anasema hivi maana kutoka 12 12 maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo Nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri wa mwanadamu na wa mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Hasa Mungu katika kutoka 12 12 tunamsikia akimwambia Musa kwamba atapita usiku wa manane akiua wazaliwa wa kwanza Misri nzima na kwa kufanya hivyo anafanya hukumu juu ya miungu kwa maana ya kwamba miungu iliyotesa wana wa Israeli kwa kipindi kile cha miaka 430 Mungu anapitisha hukumu kwa kuwaua wazaliwa wa kwanza wa mwanadamu na wa mnyama maana yake ni nini miungu inayotesa watu miungu inayotupa muda mgumu huwa iko kwa wazaliwa wa kwanza huwa inapenda kufanya makao ndani ya wazaliwa wa kwanza miungu Ndio maana Mungu anamwambia Musa ataua wazaliwa wote wa kwanza wa Misri. Haleluya. Ataua wazaliwa wa kwanza wote wa Misri na hivyo kufanya hukumu juu ya miungu. Kwa hiyo ujue mzaliwa wa kwanza ndiye ambaye miungu humtafuta ili miungu ifanye kazi kupitia huyo mzaliwa wa kwanza miungu iweze kufanya kazi vizuri kazi yao ya kutesa watu inahitaji kuweka makao kwa nani kwa wazaliwa wa kwanza sasa nimekwambia mwezi januari ni mzaliwa wa kwanza wa mwaka kwa uwe na uhakika miungu inafanya kazi sana usiku na mchana kuitumia Eh, kuutumia mwezi wa Januari kama mzaliwa wa kwanza. Na uki, akifanikiwa, miungu ikifanikiwa eh, kuingia Januari yako ujue imeshaharibu mwaka mzima. Halo. Shujaa wa msalaba Yesu Kristo wa Nazareti ainuliwe. Tunaongea hivi. Januari ni mzaliwa wa kwanza wa mwaka na miungu tabia yake kanuni zake ni kukaa kwa wazaliwa wa kwanza ni kufanya kazi kupitia wazaliwa wa kwanza 
Ndiyo maana Mungu aliamua kuwaua wazaliwa wa kwanza na akasema anaweka nini ndipo anafanya hukumu kwa sababu wazaliwa wa kwanza ndio wanaotumiwa na miungu. Kwa uwe na uhakika mwezi Januari kama mzaliwa wa kwanza wa mwaka ndio mwezi unaotumiwa sana na miungu kutekeleza azima zao zidi ya jamii zidi ya watu zidi ya taifa zidi ya nchi zidi ya familia yako miungu itatumia mwezi Januari kwa sababu Januari ndio mzaliwa wa kwanza Halo Shujaa msalaba Yesu Kristo wa Nazareti ainuliwe Sasa inapofika mwanzo wa mwaka mpya muda wa kwenda vitani watu wameamua kukaa tu Yerusalemu Hawapigani Hawapigani kukomboa mwezi Januari. Hawana maombi kukomboa kila siku ya Januari. Hawana maombi. Ah wanasema Mungu amesha tushindia, tumevuka, tumeuona. Eh umevuka umeuona. Una kilichokuepo kwenye huo mwezi unakijua? Unajua kwa kiwango gani miungu inatumia Januari kwako wewe kukudhuru? Unajua? Watu wanashangilia tu. Tumeuona eh tumeuona. Ndiyo umeuona. Lakini kumbuka Januari ni mzaliwa wa kwanza. Na mzaliwa wa kwanza anatumiwa na miungu. Kinyume na wewe. Wewe umekaa Yerusalemu. Umekaa Yerusalemu. Mfalme umekaa Yerusalemu. Mwenyewe mwenye vita umebaki Yerusalemu. Unasema ah Mungu ameni amenipendelea sijui ameni amenipa neema nimeingia nime mwaka mpya. Ah ah. Umeingia mwaka mpya. Ni muda wa kupigana. Ni muda wa kwenda vitani kuikomboa Januari. Ni muda wa kuingia vitani kumkomboa mzaliwa wa kwanza. Kwa sababu huyo mzaliwa wa kwanza anatumiwa na miungu. Hata Mungu aliliona hilo kule Misri kwamba ina ili afanye hukumu ya kutosha ya haki. Inabidi auwe wazaliwa wa kwanza kwa sababu ndio waliobeba miungu. Halo. Usibaki Yerusalemu. Huu wakati wa kubaki Yerusalemu. Huu ni wakati wa kwenda vitani na hii ni vita halisi. Ni vita halisi. Kabisa kabisa ni vita halisi. Mungu anaongea eh? katika Yeremia sura ya 48. Yeremia sura ya 48. Mstari wa kumi. mpaka wa kumi na mbili. Yeremia 48 mstari wa kumi mpaka wa mbili. Na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Hmm? Hmm. Na alaaniwe auzuiaye upanga wake usimwage damu. Mungu anazungumzia upanga gani? Ni ule upanga unaozungumzwa katika Waefeso sita mstari wa kumi na saba na wa kumi na nane. Watu wameliacha neno la Mungu hawalifanyii kazi. Upanga ni neno la Mungu. Hawalifanyii kazi. Na hivi nakuja laana. Mstari wa moja. Moabu amestarehe tangu ujana wake. Naye ametulia juu ya sira zake. Wala hakumiminwa kutoka chombo kimoja kutiwa chombo kingine. Wala hakwenda kufungwa kwa hiyo ladha yake anakaa nayo. Wala harufu yake haikubadilika. Aha. Ah. Msari wa 12. Basi tazama siku zinakuja. Asema Bwana. Ambazo nitapeleka wa mimi nao. Nao watammimina. Nao watamwaga vyote vilivyomo vyomboni mwake na kuzivunja chupa zake vipande vipande. Kuna watu mwanzoni mwa mwaka hivi leo. Eh? Wameamua kubaki Yerusalemu na amani yao. Hawataki kutumia upanga wa Bwana. Hawataki kuingia maombi ya vita kuukomboa Januari na hivyo kukomboa mwaka mzima. Wamestarehe Yerusalemu. Wamebaki kwenye amani yao. Kama walivyokuwa mwaka 2023 ndivyo wanavyotaka kuwa mwaka 2024. Hawakumiminwa. <laughs> eh? Yaani hakuna badiliko. Kuanzia mwaka uliopita mpaka mwaka huu. Hakuna badiliko. Mungu anasema Moab amestarehe. 
tangu jana wake hakumiminwa kutoka chombo kimoja kutiwa chombo kingine eh? harufu yake na ladha yake anakaa nayo haikubadilika yani wewe tangu ulizokuwa mwaka 2023 leo unasherehekea umeingia mwaka 2024 harufu yako iko vile vile hakuna kilichobadilika hukuwa mwombaji mwaka 2023 na mwaka 2024 imekukuta hivyo hivyo sio mwombaji harufu yako ni ile ile haijabadilika <laughs> eh? ladha yako ni ile ile haijabadilika umebaki kwenye amani ya ladha yako umebaki kwenye Yerusalemu yako umebaki kwenye harufu yako ya Yerusalemu ya amani yako mji wa amani hutaki mabadiliko lakini Mungu anasema unatakiwa uwe unamiminwa kutoka chombo kimoja kwenda chombo kingine. Harufu mpya isikike, ladha mpya isikike. Watu hawana ladha mpya. Watu hawana eh? hawana ladha mpya, hawana harufu mpya. Ni wale wale wa mwaka jana ndio wa mwaka huu. Lakini ndio wako msari wa mbele wanasherehekea. Wao oh, tumeuona mwaka mpya. Ndio, unasherehekea umeuona mwaka mpya. Harufu yako iko vile vile ladha yako iko vile vile hujabadilika umekaa kwenye amani yako hutaki maombi hutaki maombi ya vita hutaki kusema na bwana kwa habari ya mwaka huu wewe ni kusherehekea tu e, nimeuona mwaka mpya ladha yako ni ile ile harufu yako ni ile ile kwa sababu gani umebaki hapo kwenye Yerusalemu yako wewe ni mwenye vita lakini umebaki Yerusalemu Mungu hataki hiyo harufu yako sasa imechosha na ndio maana anasema kwenye Yeremia 48 mstari wa mbili basi siku zinakuja ambapo nitampelekea wa mimi nao utamiminwa ndugu wewe we, we, jifanye kwamba nunda fulani hivi hujali eh? hujali wewe kiharufu ile ile ya mwaka jana ladha ile ile sasa Mungu anasema atatuma wanao mimina watakumimina kutoka chombo kimoja uingie chombo kingine ili ubadilike ladha ili ubadilike harufu. Hasa namna atakayo mimina anajua yeye. Lakini inaweza isiwe nzuri. Kumiminwa utamiminwa. Wewe jifanye unabaki Yerusalemu. Kwamba utaki shida, utaki tabu ya maombi. Nini kuamka mka usiku? Sitaki shida kuamka usiku kwenda kuomba. Ah, nini bwana? Mimi sipashua natangaza maombi, mimi siendi. Mimi nabaki Yerusalemu yangu. Mungu anasema zinakuja siku atatuma wa mimi nao kwa sababu hata yeye amechoshwa na harufu yako amechoshwa na ladha yako haibadiliki atakuja kukubadilisha atakumimina kutoka chombo kimoja kwenda chombo kingine Mungu anaongea sana katika Waefeso sita mstari wa kumi mpaka wa saba kwamba watu wazidi kuwa hodari katika uweza eh, wa Mungu na nguvu zake watu wavae silaha zote za Mungu katika hiyo Efeso 6:10 mpaka 17 lakini watu wamebaki na harufu yao wamebaki na eh ladha yao hawataki kubadilika hawataki kumiminwa kutoka chombo kimoja kwenda kingine eh ukisoma <laughs> tafsiri ya Kiingereza ya NIV inasema you test as you did and your aroma is unchanged <laughs> you test as you did test in the year 2023 you are testing the same the year 2024 your aroma has not changed it is the same aroma of the year 2023 you are carrying it over to the year 2024 kwamba harufu yako ladha yako ni ile ile haijabadilika Yaani wewe umeamua tu kukaa Yerusalemu utaki mabadiliko utaki shida lakini angalia matokeo ya kubaki Yerusalemu wakati wewe ndiye mwenye vita. Huwezi ukakwepa kutenda dhambi. Kwa ladha ile ile. Eh? Kwa harufu ile ile. Ndio maana Mungu siku moja anasema atatuma wa mimi nao. Na ninakuonya mapema. Na kupa tahadhari namna ambayo Mungu atamimina unaweza usiipende 
akasababisha umiminwe kutoka chombo kimoja kwenda kingine kwa sababu umengangana hapo Yerusalemu kwenye amani yako umeambiwa kuvaa silaha zote za Mungu hutaki kuvaa silaha za Mungu wewe umekaa Yerusalemu yako kwenye amani yako hutaki kwenda kupigana lakini mwanzo wa mwaka mpya ni wakati wa falme wanakwenda kupigana wanakwenda kupigana na lazima hii vita iwe ni mwanzo wa mwaka mpya kwa sababu tumesema mwezi januari ni mzaliwa wa kwanza kuna vita kubwa kwa mzaliwa wa kwanza wewe hata chukulia wazaliwa wa kwanza wa binadamu fanya haraka haraka eh, uchunguzi wa familia kadha wa kadha ikiwemo familia yako Mwangalie mzaliwa wa kwanza wa hiyo familia. Yukoje ana tabia gani afu angalia wadogo zake. Utaiona tofauti. Itakayo kudhihirishia kwamba kwa mzaliwa wa kwanza vita ni kubwa. Sasa mwanzo wa mwaka mpya. Eh? Mzaliwa wa kwanza Januari ndo huyu hapa leo tarehe moja. Watu wamekaa Yerusalemu kwenye amani. Hawaoni sababu ya kwenda vitani kuupigania huu mwezi ukiupigania januari umepigania mwaka mzima lakini watu wamekaa wanashangilia tumeona mwaka tumeona mwaka ukiwaambia kuna maombi kuukomboa huu mwaka sisi misipa tuishafanya jana tuishafanya jana maombi ya kukomboa kila siku ya mwaka elfu mbili na ishirina nne hayakuwa maombi ya kitoto kukomboa kila siku kwa kuitamkia sio kwa kurukaruka hapo tarehe unaanza tarehe moja januari 2024 nina kukomboa kwa damu ya Yesu nina kutiisha wewe utakuwa upande wangu hutakuwa upande wa adui kunipiga na mbingu na ardhi zitasimama pamoja na wewe kunipigania unaenda tarehe inayofuata hivyo hivyo mpaka unafika tarehe moja disemba 2024 hatukubaki Yerusalemu kwenye amani Mispa tumepigana. Tumeenda vitani tumempigania mzaliwa wa kwanza. Tumepigania mwaka mzima. Alafu wewe unakaa tu unashangilia. Mwaka mpya mwaka mpya. Halafu utaki kuupigania kuukomboa. Sikia nikwambie. Hata kama Zaburi ya 65 mstari wa moja imesema kwamba ameuvika mwaka taji ya wema wake bado lazima upigania. Kwani Mungu alipomwahidi Ibrahim au wakati ya bado anaitwa Abraham katika mwanzo 15 alipomwahidi kwamba atampa ile nchi yeye na uzao wake ilikuwa haina watu ilikuwa ina watu na hatimaye uzao ule uliporudi baada ya miaka 430 ya utumwa kule Misri walipokuja waliingia kitonga ilibidi wapigane Joshua aliongoza, aliongoza vita kupigania ile nchi ili wapate kwa haijalishi mwaka umevikwa wema eh? taji ya wema wa Bwana lazima uupiganie usibaki Yerusalemu Januari ni mzaliwa wa kwanza miungu huwa inavamia Januari kukutesa sasa wewe katu ukae unashangilia mwaka wakati hujapambana na hii miungu shujaa wa msalaba Yesu Kristo wa Nazareti ainuliwe kuna mtu mmoja nilimwambia juzi tu hapa nikamwambia ndugu Unapaswa kuingia maombi ambayo sio ya kitoto kuweza kujikomboa hapo ulipo. Yule mtu akanijibu hivi. Mungu atanipigania. <laughs> Mungu atanipigania. Nikamuuliza. Wakati Yesu alipozaliwa na mfalme Herode akapata taarifa akataharuki Biblia inasema yeye na Yerusalemu wote wakataharuki kusikia kuna mfalme amezaliwa. Kwa hiyo akaanza kutafuta kumuua huyo aliyezaliwa Mungu akamtokea Yusufu kwenye ndoto kupitia malaika akamwambia Yusufu mchukue mtoto na mama yake kimbilieni Misri Herode anaitafuta roho ya mtoto Haya Yesu alikuwa mwana wa nani Mwana wa Mungu Leo anaibuka Mungu mwenyewe anamwambia Yusufu kimbiza huyu mtoto aende Misri Kwani Mungu alishindwa kumtetea Yesu asiuawe. Na maana yake ni nini? Kama Yusufu hangeti. 
kwamba aseme ah Mariamu mkangu harakisha tu hilo tembele we pika tule huyu si mtoto wa Mungu atamlinda bwana Mungu ataachaje kumlinda mtoto wake mwenyewe tena mwana pekee ah hakuna bwana aendi mtu misiri unafikiri nini kingetokea nikamwambia yule mtu kama Mungu ilibidi amwambie Yusufu amkimbize Yesu Asija kauawa wewe leo ni nani unasema Mungu atakupigania una haja maombi Shujaa msalaba Yesu Kristo wa Nazareti ainuliwe Mpendwa msikilizaji somo linasema usibaki Yerusalemu ni mwanzo wa mwaka mpya wafalme wote tutoke kwenda vitani kupigana vinginevyo dhambi inatuingia kwa ulaini mno Utafanya kila aina ya dhambi wewe mtu ambaye unajua unapaswa kuwa vitani ukabaki Yerusalemu usibaki Yerusalemu Shujaa wa msalaba Yesu Kristo wa Nazareti ainuliwe Pendwa msikilizaji tunakuaga kutoka taa ya miguu kikosi kizima kilichopo studio uh, fundi mitambo Kristantus Iswai msimamizi wa kipindi mwinjilisti Godfrey Bakuza na mimi ambaye umesafiri naye hewani mwalimu Sabina Gereja tunakukumbusha ishi maisha ya kujiandaa kwa unyakuo Yesu yu malangoni